Hi TSAD viewers, welcome back to Marathon program. Today's subject based on Indian polity and topics Union Judiciary. So, we have previous guy in the Union Judiciary. So, we have a continuation part. We have a continuation part. We have a question in the Judiciary. 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 इवेन मन को एग्जामे संबंधी कोई कोर्ट के फैल अभी न्यूस मन को जुडीशरी पैन क्वेश्चन अभी वे अवकाश उ सो दीविय क्लास क्वेश्चन साल्व चसा सो दिन कंटिवेशन पार्टी सो टूडे क्लास फस्ट क्वेश्चन जुडीशियल रिव्यू सिग्निफाइज दट द सुप्रीम कोर्ट आपशन ए हाज फल अथारी इन ओवराल केसेस आपशन बी कैन डिक्लेर् स्टेट ला ऐज अनकाट्यूशनल आपशन सी can review cases whose decision have been given by high court option d none of the abo so edaithe judicial review undo signifies that the supreme court ante ee judicial review anedi the final authority in overall cases ah lekapothe can declare a state law as un unconstitutional ante oka edaithe oka law state law undo daniki dani id unconstitutional ani declare cheyadam jarugutunda ante through judicial review valana option c can review cases whose decision have been given by high court ante edaithe high court oka case la paina decision iskundo aa aa decision paina ante judicial review tho judicial review tho dan paina decision iskundani ivadam jarigindi manaku so lepothe option d emo none of the above so option c correct andi endukante supreme court can review cases whose decision have been given by high court ipudu हिजाब उ हिजाब इक मन को कर्नाटक स्टेट न्यूस कर्नाटक हईकर्ट एचिंदो आईकर्ट संबंधी दाने अटे ये हिजाब पैन एचिंदो दाने पैन एंटे रिव्यू पिटन इव जी दिन पैन सुप्रीम कोर्ट सो अटे जुडीशियल रिव्यू ए दी सुप्रीम कोर्ट सिग्निफाई चे कैन रिव्यू केसेस हूज डिशन अटे हईकर्ट कर्नाटक हईकर्ट डिशन अभी रिव्यू चयन जो सो आपशन सी अने रईट आसर आफ् दिश क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन जुडीशियल रिव्यू इन द इंडियन काट्यूशन इज बेस्ड आन विच आफ द फाइंग आपशन ए रूल आफ् ला आपशन बी ड्यू प्रासे आफ् ला आपशन सी प्रोसीजर एस्टाब्ली बै ला आपशन डी कन्वे अंत जुडीशियल रिव्यू अने बेस प्रकार मन को अटे ये बेस प्रकार मैं इव जी क्वेश्चन अने सो बेस प्रकार प्रोसीजर एस्टाब्ली बै ला प्रोसीजर एस्टाब्ली बै ला नैक्स्ट क्वेश्चन दि प्रोविजन कंसर्ंग दि पवर आफ् दि यूनियन जुडीशरी इन द काट्यूशनल कैन बी अमेडेड बै सो ये प्रोविजन उ कंसर्ंग द पवर आफ् यूनियन जुडीशरी इन द काट्यूशनल कैन बी अमेडेड बै सिंपल मेजारी आफ् द पार्लमें टू थर्ड मेजारी आफ् द पार्लमें टू थर्ड मेजारी आफ् पार्लमें अं स्टेट मेजारी आफ् स्टेट आपशन डी एम नफ द एबो सो मैं स्टार इपड़े काट्यूशनल प्रोविजन अब अब चपावे गनक जुडीशरी संबंधी सो जुडीशरी संबंधी एम प्रोवि अटे पवर्स अना पवर्स रिटेड प्रोविजन गनक अमेंड चेयर अभी खचिता टू थर्ड मेजारी आफ पार्लम टू थर्ड मेजारी पास अवाली अंड दा तो मेजारी आफ स्टेट अंत मोर दाफ आफ द स्टेट पास अवाली इधी इंपारटेट सो आशन सी अने करेक्ट सो पवर् आफ् यूनियन जुडीशरी अं प्रेसीडेंट संबंधी टू थर्ड आफ मेजारी आफ पार्लम अं मेजारी आफ स्टेट सो एवर चूड़ी वालों सर वाचे प्रीविय क्लास मन काट्यूशन प्रोविजन डीटेल जरिए नैक्स्ट क्वेश्चन जस्टिस इज एसली ए मोरल का सोशल का लीगल का कांप्लेक्स का कंबैनिंग आल दबो का सो जस्टिस अने एसेंशियल मन को अड़गम जरिए क्वेश्चन सो जस्टिस अने एसेंशियल मोरल मोराल सोशल अंड लीगल का अंत आपशन डी अने रईट आसर आफ् दिश क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट आफ् इंडिया डिक्लेर्स बै इशिंग ए व्रिट दट रेस्पाडे वाज नाट एंटल सारी नाट एंटल टू आफी 
he was holding or a privilege he was exercising which breed is that a, a option a habeas corpus option b co warranto option c prohibition option d certiorari so adi edante option b endukante edaithe ee writ undo ante co warranto undo ee writ endante supreme court dinni issue cheyadam jarugutundi co warranto meaningu meaning endante by what వారెంట్ అంటే ఏ వారెంట్ కింద ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం అంటే ఎక్కువ వారెంట్ యొక్క మీనింగ్ అయితే ఇదొక ప్రెరాగేటివ్ ప్రెరాగేటివ్ వ్రిట్ అండి ఈజ్ ఏ ప్రెరాగేటివ్ వ్రిట్ రిక్వైరింగ్ ద పర్సన్ ద పర్సన్ టు హూమ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు షో వాట్ అథారిటీ దే హ్యావ్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ సమ్ రైట్ ఆర్ పవర్ they claim to hold na ante supreme court e vidhanga declare cheyadam jarutundante a writ sambandhinchindante respond what was not entitled to an of entitled to an office he was holding or privilege he was exercising ante edaithe oka office lo than hold cheyadam jarutundo ante sambandhinchindi the not entitled ga than respond cheyadam jarutundante e writ kindante co warrant so co warrant endante by what warrant so idoka prerogative writ and so option b anedi correct next question what is the objective advocated for appointment of the national judicial commission option a training of the judges option b reform in legal system option c bringing about transparency and impartiality in the appointment of judges of the highest level option d emo to examine the working period of the judges so national judicial commission is itundo i already meeku previous class cheppanu idu ee act danni 19th constitutional amendment act edaithe undo denni cancel cheyadam jarigindi so adi meeku previous class lo meeku cheppanu already so edaithe ee national judicial commission edaithe undo din oka main objective endante advocated for appointed for the national judicial commission is bringing about to transparency and impartiality in appointment of judges by judges of the highest level so option c so idi present ga news lo undi kabatti din dini paina question ichanu so gurtu pettukondi the one of the important question endukante judiciary lo transparency kosam okati and impartial antante oka judge ni ganaka oka highest level ante ipudu district court nunchi high court high court nunchi supreme court ga niyaminchalante పార్షాలిటీ గా కూడా ఇంపార్షల్ అంటే ఇంపార్షాలిటీగా చూపించాలి అండ్ దాంతోపాటు ఎవరైతే ట్రాన్స్పరెన్సీగా జ్యుడిషియర్లో జ్యుడిషియర్లో ఉండాలని ఇది ఒక నేషనల్ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ దాన్ని ఉద్దేశం సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ కెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా బి ఇంక్రీజ్డ్ సో ఏ విధంగా సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జడ్జెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బై ఏ పార్లమెంట్ యాక్ట్ సో బై అమెండింగ్ సో బై అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇండియా టు బి ఇంక్రీజ్ సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సారీ సి బై పార్లమెంటరీ యాక్ట్ కదా యాక్ట్ కదండి ఎందుకంటే బై అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అయితేనే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జడ్జెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ కూడా మీకు దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో యాక్ట్ అయితే అంటే స్టాచ్యురీ యాక్ట్ ఉంటుంది నార్మల్గా ఆర్ట్ సింపుల్ మీద యాక్ట్ ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బై అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక సుప్రీం కోర్టులో జడ్జెస్ని కనుక ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చేయాలంటే బై అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అసెషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ హెబియస్ కార్పస్ వ్రిట్ పిటిషన్ డిస్మిస్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ బి అడ్మిటెడ్ బై ద హైకోర్టు అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రీజన్ ఏమిటంటే ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ వ్రిట్ జ్యుడిక్షన్ ద పవర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ ఆర్ కాంకురెంట్ సో హెబియస్ కార్పస్ వ్రిట్ పిటిషన్ డిస్మిస్డ్ అంటే ఏదైతే హై హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ఉందో డిస్మిట్స్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ బి అడ్మిటెడ్ బై ద హైకోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ద టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది రాంగ్ అండి ఎందుకంటే 
మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కిందకి వస్తుంది అండ్ హైకోర్టు ఏమో టూ ట్వంటీ సిక్స్ అని సో ఏ అనేది ఫాల్స్ ఇన్ ఎక్సర్సైజింగ్ బ్రిడ్ జ్యుడిక్షన్ పవర్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు కాంక్రెంట్ సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఏదైతే బ్రిడ్స్ ఉన్నాయో సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టుకి కాంక్రెంట్కి పవర్ అనేది చెప్పాను మీకు సో ఆప్షన్ అంటే రీజన్ ఆర్ ఏదైతే కరెక్ట్ అండి బట్ ఏ అనేది రాదు సో ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఈస్ ట్రూ సో ఆప్షన్ ఏది ఉంది దీంట్లో డి అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు బి ఎలిజిబుల్ టు బి అపాయింట్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హౌ లాంగ్ ఏ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ హైకోర్ట్ ఆప్షన్ ఏ టెన్ ఇయర్స్ ఆప్షన్ బి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆప్షన్ సి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆప్షన్ డి ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఒక జడ్జ్ని అంటే సారీ సుప్రీం కోర్టులో జడ్జిగా గనక అపాయింట్ చేయాలంటే సుప్రీం కోర్టులో జడ్జిగా అపాయింట్ చేయాలంటే అతను హైకోర్టులో ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ అనేది అయితే ఏ ఆర్టికల్ కింద అంటే ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ క్లాస్ త్రీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రెస్క్రైబ్ దట్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏ పర్సన్ మస్ట్ బి అంటే సుప్రీం కోర్టులో ఒక జడ్జ్గా అతను నియమించాలంటే ఖచ్చితంగా అతనికి అతను భా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యాస్ బిన్ ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే హైకోర్టులో కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు అతను ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి జడ్జ్గా ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యాస్ బీన్ అన్ అడ్వొకేట్ ఇన్ హైకోర్ట్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎ డిస్టింగ్విష్డ్ జురిస్ట్ ఆర్ హైకోర్టులో అతను అడ్వొకేట్గా అడ్వొకేట్గా పది సంవత్సరాలు ఏమో ప్రాక్టీస్ చేసి అయి ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే డిస్టింగ్విష్డ్ జురిస్ట్ అంటే కొన్ని డిస్టింగ్విష్ జురిస్ట్లు కూడా నియమించవచ్చు ఈ విధంగా జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్టుగా సారీ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టుగా సారీ సో ఒక సుప్రీంకోర్టులో ఒక జడ్జిని కనుక నియమించాలంటే అతని యొక్క అర్హతలు ఏమిటంటే అతను భారతీయుడే ఉండాలంటే సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి సెకండ్ వన్ అతను హైకోర్టులో ఐదు సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి ఇంకోటి ఏమిటంటే ఆర్ హైకోర్టులో పది సంవత్సరాలు అడ్వొకేట్గా ప్రాక్టీస్ అడ్వొకేట్గా ఉండాలి ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిస్టింగ్విష్ జురిస్ట్ కూడా చేయవచ్చు సో ఈ మూడు విధంగా అనేది ఎలిజిబుల్ ఆఫ్ సారీ ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ అపాయింట్ యాజ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు సో దీంట్లో మనం నాలుగు ఆప్షన్ ఏది ఉంది కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ ఏ ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ ఇన్ హైకోర్టు అంటే అడ్వొకేట్గా పది సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసిన అతను సుప్రీం కోర్టు జడ్జిగా నియమించే అవకాశం అతనికి ఉన్నది సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో అతనికి అర్హత ఉందని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ బై ఆప్షన్ ఏ ప్రెసిడెంటల్ ఆర్డర్ ఆప్షన్ బి సుప్రీం కోర్ట్ బై నోటిఫికేషన్ ఆప్షన్ సి పార్లమెంట్ బై లా ఆప్షన్ డి ఎమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బై నోటిఫికేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ సుప్రీం కోర్టులో నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని మాడిఫై చేయాలంటే ఈ విధంగా మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ అది సో అదేంటంటే పార్లమెంట్ బై లా సో ది నో జడ్జెస్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ ఇన్ ద కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ బై పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ బై లా సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్ సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏంటంటే ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనకు చెప్పారు చెప్పాను మీకు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో అది కూడా నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ త్రో కొన్ని జ్యూరిడిక్షన్ అది అప్పిలేట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్ మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఏదైతే ఈ ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వరకు సర్వ్ చేసింది అనమాట దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్ ఎప్పుడని మనకు ఇది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ అనేది సో ఇది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే దీనికన్నా దీనికన్నా అంత ముందు ఏంటంటే ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఉండేది సో జనవరి ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అప్పటి నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ డేస్ 
which also housed India's parliament consisting of the Council of State and House of the People. So, this is the option C is the right answer of this question. Next question. Consider the following statement. First statement. A tenant can be evicted for abuse or threat to landlord or land lady b a father neglected by his son is legally entitled to exude a will bequeathing his property in favor of his relative so man adigina endi correct so ee rendu correct andi a tenant can be evicted for abuse or threat to landlord or land lady ఒకవేళ గనక టెనాట్ అంటే అద్దె కింద చూస్తున్న అతను ల్యాండ్ లాడ్ అంటే ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటే వాళ్ళు అతనికి అబ్యూజ్ చేసినా థ్రెడ్ చేసినా కానీ అతన్ని ఎవిక్ట్ చేయవచ్చు కెన్ బి ఎవిక్టెడ్ అండ్ ఇది స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ బీ మించారు అంటే ఏ ఫాదర్ నెగ్లెక్టెడ్ బై హిస్ సన్ ఈజ్ లీగల్లీ ఎంటైటిల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ విల్ బీక్వేర్ థింగ్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఈజ్ రిలేటివ్ సో ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి రెండు సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య టెనెట్ సంబంధించింది అండ్ దాంతోపాటు కొన్ని బ్లడ్ రిలేషన్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉన్నాయో ఎక్కువ న్యూస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇచ్చాను సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంజాయ్స్ సో ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ ఆప్షన్ బి ఒరిజినల్ అప్పిలేట్ అడ్వైజరీ జ్యుడిక్షన్ అండ్ ఆప్షన్ సి ఏమో అడ్వైజరీ జ్యుడిక్షన్ ఆప్షన్ డి ఏమో అప్పిలేట్ అడ్వైజరీ జ్యుడిక్షన్ సో సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆప్షన్ బి ఒరిజినల్ అప్పిలేట్ అడ్వైజరీ జ్యుడిక్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది పవర్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టు డిసైడ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ ఫాల్స్ అండర్ ఇట్స్ అంటే ఒకవేళ గనక సెంటర్కి అండ్ స్టేట్ గనక మధ్య మన డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే సుప్రీం కోర్టు ఏ విధంగా డిస్పిషన్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అని దాంతోపాటు సుప్రీం కోర్టు ఉన్న పవర్ ఏమిటంటే మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏ విధంగా అంటే ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ ఎందుకంటే ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ ఏదంటే ఇది ఒక జ్యుడిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ మేబీ క్యాటగరీ ఏదంటే ఒకటి ఒరిజినల్ ఒకటి అప్పిలేట్ ఒకటి అడ్వైజరీ సో అందులో ఏంటంటే అండర్ ద ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ ఏంటంటే ద సుప్రీం కోర్టు కెన్ సెటిల్ డిస్ప్యూట్ సో దీంట్లో ఏంటంటే కెన్ సెటిల్ డిస్ప్యూట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉన్న డిస్ప్యూట్ని సాల్వ్ సెటిల్ అనేది చేయవచ్చు ఏ దేని కింద ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ కిందికి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సెంట్రల్ స్టేట్ మధ్యలో ఆర్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ అని కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ప్రీవియస్ క్లాస్లో సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ రిగార్డింగ్ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఇట్ కెనాట్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆప్షన్ బి ఓన్లీ ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆప్షన్ సి ఇట్ కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ అబౌట్ సుప్రీం కోర్టు రిగార్డింగ్ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్ అంటే సుప్రీం కోర్టులో ఏదైతే అంటే సుప్రీం కోర్టు అనేది అత్యున్నత న్యాయస్థానం మన మన భారతదేశంలో అయితే ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి ఇస్తుందో ఆ జడ్జ్మెంట్ కనుక చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ నాలుగు ఆప్షన్ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇట్ కెనాట్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఒకసారి జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడదు అని మనకు ఏ ఇచ్చారు అండ్ సెకండ్ ఏ సెకండ్ బీ బీదేమో ఓన్లీ చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే పూర్వం ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తుందో ఆ జడ్జ్మెంట్ కనుక చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఒకటి ఓన్లీ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ఉందని మనకు ఆప్షన్ బిలో ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆప్షన్ సి ఏమో ఇట్ కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే సుప్రీం కోర్టులో ఏదైనా సుప్రీం కోర్టు ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే ఆ జడ్జ్మెంట్ని చేంజ్ చేయవచ్చు అది ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి ఏమో ఓన్లీ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అనేది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ని చేంజ్ చేయవచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగింది నాలుగు ఆప్షన్లో సో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఓన్లీ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ ఏ కేస్ డిసైడెడ్ ఎర్లియర్ బై ఇట్ వేర్ ఇట్ కన్సిడర్ ఫర్ గుడ్ అండ్ సబ్స్టాన్షియల్ రీజన్ టు ఓవర్ రూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఇఫ్ ద నీడ్ అరైజెస్ అంటే ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు అంత ముందు ఏమైనా ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే
ఇంకా మంచి జరుగుతుంది ఇంకా సబ్స్టెన్షియల్ రీజన్ ఏదైనా కానీ చేయాలంటే దాన్ని ఆ జడ్జ్మెంట్ ఓవర్ రూల్ చేయాలంటే అది ఒక ఓన్లీ సుప్రీం కోర్టుకే సో సుప్రీం కోర్టు రిగార్డింగ్ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్ చూస్తే ఇట్ కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ని మళ్ళీ ఆ జడ్జ్మెంట్ని చేంజ్ చేయవచ్చు సో ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కమ్ అండర్ ద కామన్ జురిడిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్టు అండ్ హైకోర్టు సో సుప్రీం కోర్టుకి హైకోర్టుకి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు మధ్యలో కామన్గా ఉండే జురిడిక్షన్ అనుకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ మ్యూచువల్ డిస్ప్యూట్స్ అమాంగ్ ద స్టేట్స్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఈ నాలుగు అనేది మనకు ఇచ్చారు సో సింపుల్గా దీన్ని మీకు ఏం తెలియకుండా మరి దీన్ని అడ్మిషన్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే మ్యూచువల్ డిఫ్ డిస్ప్యూట్స్ ఎమాంగ్ ద స్టేట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టూ ఆర్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ కనుక డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే అది సుప్రీం కోర్టు అని సో హైకోర్టుకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఉన్న కోర్టు వేరే స్టేట్కి ఓరూల్ చేయలేకపోదు సో ఇది రాంగ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒరిజినల్ జురిడిక్షన్ ఏదైతే ఉందో సుప్రీం కోర్టు సంబంధించిన పవర్ అది సో అది కెన్ సెటిల్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ సో ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది కూడా సుప్రీం కోర్టుకి ఉంది బట్ కాన్ హైకోర్టుకి లేదు సో మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అంటే ఏదైతే మీకు రిట్స్ చెప్పానో హేబియస్ కార్పర్స్ అండ్ ఫండ సరసురాయి కో వారెంట్ ప్రొహిబిషన్ అయితే ఉన్నాయో సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఈ రెండు కామన్ జుడిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్టుకి మరియు సుప్రీం సుప్రీం కోర్టుకి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ హైకోర్ట్ విల్ బి ఇన్ ఏ హిందీ బి ఇంగ్లీష్ సి హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్ డి ఏమో హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ సో ఇప్పుడు హైకోర్టులో అండ్ సుప్రీం కోర్టులో ఏదైతే ప్రొసీడింగ్స్ అయితే జరుగుతుందో అంటే వాదనలు జరుగుతుంటాయి కదండి సో ఆ వాదనలు ఏంటంటే ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అయితే ఉన్నాయో దాంట్లో ఏంటంటే అంటే ఏ భాషలో ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది వాదనలు జరుగుతున్నాయని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్స్ అనేది సో ది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండి సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ దాట్ ఆల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ద కంట్రీ హైయెస్ట్ కోర్ట్ అండ్ ది హైకోర్ట్ షెల్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే పార్లమెంట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఆల్టర్ దిస్ బై లా బట్ హ్యాస్ నాట్ డన్ ఎయిట్ అంటే హైకోర్టులో మరియు సుప్రీం కోర్టులో ఏ లాంగ్వేజ్లో ప్రొసీడింగ్స్ అనేది జరుగుతుందంటే ఇంగ్లీష్లో ఒకవేళ కనుక లాంగ్వేజ్ని కనుక చేంజ్ చేంజెస్ ఏమైనా చేయాలనుకున్నా వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా హిందీలో తెలుగులో కనుక చేయాలనుకుంటే అది పార్లమెంట్లో ఒక లా అనేది తీసుకురావాలి సో ఇంతవరకు అయితే ఆ లా అనేది జరగలేదు సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇది కూడా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ టు సిట్ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఆర్ ఆన్ బెంచ్ విచ్ గివ్స్ ఇట్స్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్ ఆన్ ద రిఫరెన్స్ బై ద సుప్రీ ప్రెసిడెంట్ మస్ట్ బి ఆప్షన్ ఏ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు ఆప్షన్ బి సెవెన్ ఆప్షన్ సి త్రీ ఆప్షన్ డి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కోర్టు అంటే మినిమం ఎంత మెంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక కేసు ఉందండి ఆ కేసులో దాని జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే అది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఇక్కడ అడిగింది ఏమిటి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఫైవ్ మెంబర్సా సెవెన్ మెంబర్సా నైన్ మెంబర్సా లెవెన్ మెంబర్సా త్రీ మెంబర్సా ఇక సింగిల్ జడ్జా సో మనం అడిగింది మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ టు సిట్ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఒక సిట్ చేయాలంటే ఎంత మినిమం నెంబర్స్ ఎంత మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఉండే ఎంత మెంబర్స్ ఉండాలని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా విచ్ గివ్స్ ఇట్స్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్ అంటే ప్రెసిడెంట్ అంటే భారత రాష్ట్రపతి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏదైతే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఉందో ఆర్టికల్ ఏంటంటే భారత రాష్ట్రపతి ఒక కేసు పైన లేకపోతే ఏమైనా రిఫరెన్స్ అంటే ఒక అడ్వైజ్ తీసుకోవాలంటే సుప్రీం కోర్టుని ఒక అడ్వైజ్ తీసుకోవచ్చు అయితే ఏదైతే భారత రాష్ట్రపతి గారు 
सो आपशन ए अने करेक्ट सो को अडवैजरी जुडिशन मे बी सर्ड बै द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल वन फारटी थ्री आफ द काट्यूशन ए प्रोसीजर हो प्रोसीजर एम प्रेसीडेल प्रेसीडेल रिफर अटर दी सो मे डैरेक्ट बिट रव प्रोसीडेल सारी प्रेसीडेल रिफर अटे आर्टिकल वन फारटी थ्री अंड रिकग्न ऐस अ अडवैजरी जुरीडिशन अडवैजरी जुरीडिशन इधी खचिता सो अडवैजर जुडिशन आफ द कोर्ट सो द मिनीम नंबर आफ् जडेस टू सिट आ कॉन्स्टिट्यूशनल बेच आर् बे विच गिव इट्स अडवैजर ओपीनियन आ रिफर बै द प्रेसीडेंट मस्ट बी वन हाफ आफ द टोटल स्ट्रेंथ आफ द सुप्रीम कोर्ट अटे वन हाफ आफ द टोटल स्ट्रेंथ आफ द सुप्रीम कोर्ट अटे आपशन ए अने करेक्ट अंत भारत राष्ट्रपति गार केस पैना रिफर दूसरे मिनीम नंबर आफ जडेस उ मिनीम वन हाफ आफ द टोटल स्ट्रेंथ आफ द सुप्रीम कोर्ट जडी उड़ी खत काट्यूशनल बेच इधर खतम गुर्तपेक आपशन एज रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन विच ईज नाट ए करेक्ट स्टेटमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट संबंध अड़गर मन को आपशन एज ए वाच डाग आफ सिटन लिबर्टी आपशन बी सैटल एलक्ट्रल डिस्प्यूट आफ द प्रेसीडेंट अं वैस प्रेस आफ् इंडिया आपशन सी इंटरप्रेट दूशन आपशन डी प्रोटेक्ट द डरक्ट प्रिंसपल आफ स्टेट पॉलिस सो मन को अड़ेटी नाट करेक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट संबंध में नाट करेक्ट इन वाच डाग आफ सिटन लिबर्टी आलरे फंडमेंटल रईट गार्डन आफ द फंडमेंटल रईट अंत सुप्रीम कोर्ट सो इध करेक्टे सैटल एलक्ट्रल डिस्प्यूट आलरे प्रीविय क्लास राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एलक्ष डिस्प्यूट कंटे अटे विवाद कंटे आ विवाद कवर सैटल अटे ये विवाद अटे राष्ट्रपति एलक्षन अंड उपराष्ट्रपति एलक्षन विवाद कंटे आ दिन पैन एवं डिशन दूसरे सुप्रीम कोर्ट आफ् इंडिया आलरे चपाँ सो इध करेक्ट अं आशन सी इंटरप्रेट द काट्यूशन इधन जरिए प्रीवियस गार्डन आफ द फंडमेंटल इंटरप्रेट आफ द काट्यूशन प्रीविय क्लास सो डी एम इचार मन को प्रोटेक्ट द डरक्ट प्रिंसपल आफ स्टेट पॉलिस इधी का फंडमेंटल रईट अंडी इधी प्रोटेक्ट फंडमेंटल रईट स्टेट कटे बट इध का डरक्ट प्रिंसपल आफ स्टेट पॉलिस आर् गईड ओनली गईड आर् प्रिंसपल गिवेन टू देंट्रल अं स्टेट गवर्नमेंट आफ् इंडिया टू बी कैप्ट इन मैं वैल फ्रेमिंग लास् अं पॉलिस सो ये प्रोविजन कंटे इन पार्ट फोर आफ द काट्यूशन आफ् इंडिया आर् नाट एनफोर्सबल बै एनी कोर्ट सो मन को डीपीएसपी नाट एनफोर्सबल बै कोर्ट कोर्ट आफ् ला अंटे खेल दी एलमेन चयु सो आपशन डी अने नाट करेक्ट एंकंटे डरक्ट प्रिंसपल ओनली गईड अंत प्रिंसपल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की एमान पॉलिस अना फ्रेम वर्क फ्रेम चेयरेंटे डरक्ट प्रिंसपल अने गईड सो आपशन डी इज द रईट आसर आफ दिश करेक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन दि मेन सोर्स आफ् ला इन इंडिया आर् काट्यूशन स्टाट्यूट कस्टमरी ला जुडीशियल डिशन आफ् सूपीरियर को सो दि फौट सोर्स आफ् ला इन इंडिया इज द काट्यूशन विच गिव ड्यू रिकग्निशन टू स्टाट्यू के केस ला अं कस्टमरी ला कंसीस्टेंट वित् डिस्पे स्टेट सो यी करेक्टेक मेन सोर्स आफ् ला अंत भारत देश चट हो चटा की संबंधी सोर्स जी सो अंदर काट्यूशन स्टाट्यूट कस्टमरी ला जुडीशियल डिशन आफ् सूपरियर को सो नागू करेक्टी इध इंपारटे नैक्स्ट क्वेश्चन दि काट्यूशन अलव प्रिवेव डिटे बट स्टिपुलेट नैक्स्ट क्वेश्चन दि काट्यूशन अलव प्रिवेव डिटे बट स्टिपुलेट आपशन ए दट नो वन शुड बी डिटे बिया थ्री मंथ अन एन अडवैजरी बोर्ड अथारईज डिटे बिया दट पीरियड आपशन बी दट द ग्रउंड फर् डिटे शुड बी कन्वे टू दिटेन बिफोर् अरेस्टिंग हिम आपशन सी 
that the detainee must be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of his arrest option d mo all of the above preventive detentions so manam tarachuga indante political leaders evaraithe unnaro so gruha nirbandham ani chaala varuku news lo vintuntam kada and telugu lo gruha nirbandham andre ekkuga so ante edaithe konni dharnalu cheyadamu lekapothe konni chaala varuku manaku ekkuva news lo chustuntamu preventive detention cheyadam jarigindani ila leaders ani chaala varuku so meeku ardhame undali chaala varuku political leader lo manaku news lo paper roju chustuntam chaala varuku aithe ఆప్షన్ ఏమించాలంటే అంటే ఇది క్వశ్చన్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అలోస్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏమిటంటే నో వన్ షుడ్ బి డిటైన్ బియాండ్ త్రీ లిమి త్రీ మంత్స్ సో త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువగా డిటైన్ అనేది చేయకూడదు అది కూడా అన్లెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథరైజ్ డిటెన్షన్ బియాండ్ దట్ పీరియడ్ అది ఏ ఇచ్చారు థర్డ్ బి ఏమిచ్చారంటే that the grounds for detention should be conveyed to the detainee before arresting him ante oka evaraithe preventive detention chestaro aa person ni atanu before ga atanu convey cheyadam jarutundi ani manaku ivadam jarigindi option c endante evara evarnaithe detain cheyadam jarigindo atanni nearest magistrate adi kuda 24 gantallo atanni arrest chesi nearest magistrate dagara produce cheyadam jarutundi ani manaku option c anedi ivadam jarigindi so ఇంకో ఆప్షన్ డి ఏమో ఆల్ ఆఫ్ ద ఏ బో అని ఇచ్చారు సో దీనిలో కరెక్ట్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టింది కంటెంట్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు ఒకటి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అనేది చాలా తరచుగా మనం వినే అంటే ఎక్కువ న్యూస్లో ఉంటు ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు దీనిపైన అడిగే అవకాశం ఉంది అయితే ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ క్లాస్ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో ప్రొవైడ్స్ దాట్ నో లా ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ shall authorize a detention of a person for a longer period than 3 months adi kuda unless an advisory board consisting of person who are have been are qualified to be appointed as judge of high court to so he advise advisory board kuda qualified to be appointed as judge of high court as reported to reported before the expiration of the period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention oka vela ganaka 3 nelalu ganaka ekkuga minchi ganaka detention cheyalanukunte advisory board the authorities aithe undo andulo evarante aa board endante minimum evaru undalante appointed as judge of high court ayi undali qualified to be so 3 nelalu ganaka ante 3 months ganaka month ganaka ekkuga ganaka డిటెన్షన్ కనుక చేస్తే అంటే ఒక పర్సన్ డిటెన్ ప్రైవేట్ డిటెన్షన్ చేస్తే అది కూడా అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథారిటీ సో అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథారిటీ ఎవరిని నియమించ అంటే ఏదైతే ఈ అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథారిటీ ఉన్నారో హైకోర్టులో ఒక జడ్జిని ఏ విధంగా అపాయింట్ చేశారో అంటే ఏ విధంగా క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుందో అదేవిధంగా ఈ అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథారిటీ యొక్క అతన్ని నియమించాలంటే హైకోర్టు జడ్జి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అతనికి అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ ఈ అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథారిటీ కనుక పర్మిషన్ ఇస్తే అంటే అంటే బియాండ్ పీరియడ్ కనుక అతన్ని డిటెన్ చేయాలంటే అది అడ్వైజరీ బోర్డ్ అథారిటీ కనుక ఇవ్వచ్చు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ మేక్స్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పాను కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనేది ఇది సుప్రీం కోర్టు అండ్ హైకోర్టు అని కూడా మీకు చెప్పాను సో సుప్రీం కోర్టులో ఏ ఆర్టికల్ కింద అంటే ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో సుప్రీం కోర్ట్ షెల్ బి ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అండ్ షెల్ హ్యావ్ ఆల్ ద పవర్ ఆఫ్ సచ్ కోర్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ద పవర్ టు పనిష్ అండ్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఇది ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ in the supreme court of india as provided in the constitution of india option a 31 option b 33 option c 26 option d 28 and a present and a normal ga strength of supreme court law and uh and the members judges and the world and the question so manuku 2019 law 
థర్టీ వన్ నుంచి థర్టీ త్రీ ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది మీరు కష్టంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే స్ట్రెంగ్త్ అంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే ముప్పై మూడు మంది ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి కూడా ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక యాక్ట్ త్రూ వల్ల కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నీ క్లాస్లో చెప్పాను ఒక సుప్రీంకోర్టులో జడ్జెస్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా అంటే పార్లమెంట్లో యాక్ట్ అనేది త్రూ చేయడం జరుగుతుందని సో ప్రజెంట్ ఎంత స్టెంత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే థర్టీ త్రీ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రౌండ్స్ కెన్ ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ బి ఇంపీచ్డ్ వన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టూ ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ త్రీ ఇన్కెపాసిటీ అంటే ఒక సుప్రీం కోర్టు అండ్ హైకోర్టులో ప్రధా న్యాయమూర్తి ఎవరితో ఉన్నారో వాళ్ళని కనుక రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఇంపీచ్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా అంటే ఏ గ్రౌండ్ అంటే ఏ బేసిక్ ప్రకారం వాళ్ళని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో గుర్తుపెట్టుకోండి హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు సో మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను ఒక సుప్రీం కోర్టులో ఉన్న న్యాయమూర్తిని కనుక తొలగించాలంటే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే అందులో లోక్సభలో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఏమో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే హండ్రెడ్ ఎంపీస్ ఏమో సైన్ చేసి నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రాజ్యసభలో ఏమందంటే యాభై మంది ఎంపీస్ ఏమో సైన్ చేసి నోటీస్ త్రూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి పద తన పదవీ కాలంలో ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే యాభై మెంబర్స్ ఏమో ఎంపీ సైన్ చేసి రాజ్యసభలో ఇది ఈ నోటీస్ ఎవరు పంపిస్తారంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే చైర్మన్ పంపిస్తారు అంటే రాజ్యసభలో ఉన్న చైర్మన్ పంపిస్తారు అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక త్రీ మెంబర్ కమి ఒక కమిషన్గా ఏర్పాటు చేసి అంటే ఈ ఇంపీచ్మెంట్ చేయాలా వద్దా అనేది ఈ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నదని డిసైడ్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా కూడా అది ఏదైతే ఇంపీచ్మెంట్ ఉందో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి పిల్లలు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకు జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఇంపీచ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే ఏ గ్రౌండ్ పైన చేయడం జరుగుతుంది మనకు క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏ అంద ఏ బేసిస్ ప్రకారం ఏంటంటే మిస్బిహేవియర్ ఒకటి అంటే ఏమైనా మిస్బిహేవియర్గా చేస్తే ఒకటి అండ్ ఇన్కెపాసిటీ ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇన్కెపాసిటీ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూట్ అంటే ఇది మీ ప్రెసిడెంట్ అని మీకు చెప్పాను బట్ ఇక్కడ ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ ఇన్కెపాసిటీ ఈ రెండు గనక ఉంటే ఈ రెండు గ్రౌండ్స్ పైన రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరిని అంటే సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న జడ్జెస్ని హైకోర్టులో ఉన్న జడ్జెస్ని ఇంపీచ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా ఏ విధంగా అంటే సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న ఒక జడ్జిని కనుక రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే లోక్సభలో వంద మంది పార్లమెంటరీని కలిపి వాళ్ళు సైన్ చేసి వాళ్ళకు ఉన్న ఎవరైతే చైర్మన్ ఉన్నా చైర్మన్కి నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ రాజ్యసభలో ఉన్న యాభై మంది మెంబ ఎంపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎంపీస్ ఏంటంటే సైన్ చేసి చైర్మన్కి నోటీస్ ఇస్తారు సో చైర్మన్ ఏం చేస్తారంటే ఒక త్రీ త్రీ సభ్య కమిటీ అనే ఏర్పాటు చేసి ఏదైతే ఈ అంటే ఏదైతే ఈ నోటీస్ అయితే ఉందో ఈ రిజల్ అంటే ఈ ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక రిమూవ్ చేయాలని ఇంపీచ్మెంట్ చేయాలని ఏదైతే ప్రపోజల్ ఉందో ఆ ప్రపోజల్ని ఫర్దర్గా చేయాలా లేకపోతే ఆ ప్రపోజల్ని క్యాన్సిల్ చేయాలనేది ఈ త్రీ మెంబర్టి కమిటీస్ దాని తర్వాత ఆ వచ్చే కమిటీ రిపోర్ట్స్ బట్టి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అతను డిజైన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒక భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి విషయంలో ఇలా జరిగింది సో మీరు ఈజీగా దీనిపైన మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆర్ డి ఈజ్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మిస్బిహేవియర్ కనుక ప్రూవ్ అయితే ఇన్కెపాసిటీ అనికే తను ఏదైతే తన పదవిలో ఉన్న తను అతని ఇన్కెపాసిటీ అతను చేయలేకపోవచ్చు అని ఉంటే ఈ రెండు విధంగా అతని ఇంపీచ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అభి శంసన తెలుగులో ఇంపీచ్మెంట్ అనే ఒక మీనింగ్ ఇది so option d is the right answer of this question next question public interest litigation may be linked with so public interest litigation so chaala varaku endante pill edam jarugutundi ippudu emergency ga emana public sambandhamaina emana oka high court lo or supreme court lo tarachu gamana ekku news lo chustuntam pill veyadam jarigindi
పబ్లిక్ పర్పస్ అనేది అయితే ఈ పిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది దేనికి లింక్ అయిపోయి ఉందని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో అది జుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటే పబ్లిక్ కావాల్సిన ఎమర్జెన్సీ చూపించడానికి ఆ టైంలో జుడిషియల్ అనేది యాక్టివిజం అనేది లింక్ అయి ఉన్నదని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చారంటే వన్ ది ఒరిజినల్ జుడిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఎక్స్టెండ్ ఓన్లీ టు ఎనీ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ సెకండ్ వన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ అన్ అపిలేట్ జుడిక్షన్ ఓవర్ ఆల్ కోర్ట్స్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఇన్ ఇండియా స్టేట్మెంట్ త్రీ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ స్పెషల్ అడ్వైజరీ జుడిక్షన్ ఇన్ మ్యాటర్ విచ్ మే స్పెసిఫికలీ బి రిఫర్డ్ టు ఇట్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో మనం అడిగింది ఏమిటి కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇది చూసుకోవాలి మనం మనం అడుగుతుంది కరెక్టా నాట్ కరెక్టా అసలు ఏం అడుగుతున్నారు అనేది మనకు నేర్చుకో ఫస్ట్ అది చూడాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఏంటంటే ఆన్సర్ తెలిసి కూడా మిస్టేక్ చేయడం జరుగుతుంది రీజన్ ఏంటంటే అసలు క్వశ్చన్ ఏం ఏం అడుగుతున్నారు అనేది తెలుగు కరెక్ట్గా చూడకపోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా మనం అడుగుతుంది కరెక్టా ఇన్ కరెక్ట్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి సెకండ్ దేనిపైన అడుగుతున్నారు థర్డ్ వన్ ఏ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మీరు ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్లో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు క్లియర్ కట్ మైండ్ తోటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్లో సో ఫస్ట్ మనకి ఏం అడుగుతున్నారు అంటే కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు సెకండ్ ఫస్ట్ అది సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్ దేనిపైన ఏ టాపిక్ పైన ఉన్నది ఇప్పుడు ఇది జుడిషరీ పైన ఉంది థర్డ్ వన్ టాపిక్ జుడిషరీ థర్డ్ వన్ ఏమిటి టాపిక్ ఏదైతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఉన్న స్టేట్మెంట్ చూడండి స్టేట్మెంట్ రిఫర్ చూడండి ఫోర్త్ వన్ ఆప్షన్ చూడాలి అంటే ఏదైతే ఆప్షన్ ఇస్తా నాలుగు ఆప్షన్లో ఆ నాలుగు ఆప్షన్ చూడాలి ఎందుకంటే మన గనక ఈ స్టేట్మెంట్లో మూడు అంటే మూడు అయితే ఉన్నాయో మూడులో గనక మనం రెండు తెలిసి ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్గా మనం స్టేట్మెంట్లో ఒకటి ఎలిమినేషన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది సో అల్టిమేట్ మనకు కావాల్సింది మార్కులు రావాలి జాబ్ రావాలి సో మార్కులు కావాలంటే ఇక్కడ మనకు మనం చదివిన దానికి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మనం ఏదైతే చదివామో దాని రీజన్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది సాల్వ్ చేయాలి మనం సో ఈ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అండ్ మీకు ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేది మంచి మార్క్స్ పాటు మంచి జాబ్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్కి వస్తే ఒరిజినల్ జురిడిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఎక్స్టెండ్స్ ఓన్లీ టు ఎనీ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ అడగడం జరిగింది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ అని ఓన్లీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే బిట్వీన్ టు బిట్వీన్ స్టేట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ సో ఇదా ఇదా మీకు త్రీ కేసెస్లో ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే రిజర్వ్ చేయవచ్చు అని అది కూడా ఒరిజినల్ జురిడిక్షన్ అని సో వన్ ఈ ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ ఈ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చేయవచ్చు ఆన్సర్స్ అనేది సో ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ది సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ నో అడ్జుకేటరీ జురిడిక్షన్ టు చేంజ్ ద అవార్డ్ ఆప్షన్ ఏ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఆప్షన్ బి డిలిమిటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆప్షన్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ డి నైదర్ ఏ నర్ బి సో మనకు అడిగింది ఏమిటి ఏదైతే ఈ మూడు రెండు ఉన్నాయో సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ నో అడ్జుకేటరీ జురిడిక్షన్ అంటే ఈ రెండు ఈ కమిషన్ ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఒకటి ఉంది డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఒకటి అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ అయితే ఉందో ఈ రెండు దాంట్లో కనుక ఏమన్నా అంటే ఈ రెండు దాంట్లో సంబంధించిన కేసెస్ ఉంటే అది సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ నో అడ్జు అడ్జుకేటరీ జురిడిక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించింది సో ఆప్షన్ సి రెండు కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఒకటి ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సంబంధించి ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ నో అడ్జుడికేటరీ జురిడిక్షన్ టు చేంజ్ ద అవార్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ డీలిమిటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో మీకు డీ లిమిటెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా మీరు చెప్పాను టూ
ఇది ఈ రెండు ఎలాగో మనకు న్యూస్లో ఉన్నది సో డీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ కమిషన్ సో సారీ డీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక ఒక రాష్ట్రంలో లోక్సభ మరియు శాసనసభ యొక్క అంటే సీట్లు కనుక పెంచాలనేది కూడా చాలా వరకు న్యూస్లో ఉంది ఈవెన్ మన తెలంగాణ స్టేట్ కూడా ప్రపోజల్ చేయడం జరిగింది లోక్సభ స్థానాలు మరియు స్టేట్ స్టేట్ అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్థానాలని పెంచడా పెంచాలని సో ఈ రెండు న్యూస్తో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దీనిపైన కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది అయితే సుప్రీంకోర్టుకి దీనిపైన అడ్జుకేటెడ్ జ్యుడిక్షన్ ఉందా అంటే లేదు సో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ హూ ఆర్ టు సిట్ ఫర్ ద పర్పోజ్ ఆఫ్ డిసైడింగ్ ఎనీ కేస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎనీ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఎనీ రిఫరెన్స్ అండర్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ షెల్ బి ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వన్ ఫార్టీ త్రీ అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ రిఫరెన్స్ అని ఓకే అంటే అడ్వైజరీ జ్యుడిక్షన్ అని సో ఎంత మెంబర్స్ అని చెప్పాను మీకు వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ అని చెప్పాను మీకు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ who are to sit for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be 5 if at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen so me kaladi cheppanu oka vela ganaka supreme court ni oka opinion theesukovalanukunte president ee article kindande article 143 so entha mamas ante minimum 5 adu kuda constitutional bench constitutional bench next question supreme court has exclusive jurisdiction under the following article in relation to constitutional cases federal cases cases related to dietary principle of state policy and fourth one more river water disputes ante supreme court ki exclusive jurisdiction under following articles ippudu meeku already previous class lo me cheppanu ee class lo cheppanu oka vela ganaka రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఒకటి గనక ఉంటే ఇప్పుడు మన ఎందుకు మన కృష్ణా ట్రిబ్యునల్స్ ఉంది సో ఆ ట్రిబ్యునల్స్ ఏదైతే ఉందో రెండు మూడు అది వా వాటర్ సంబంధించి అంటే ఇన్ని టీఎంసి మాకు కేటాయించాలి ఇన్ని టీఎంసి మాకు కేటాయించాలి అది ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంది దగ్గర దగ్గర ఈ పంచాయతీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూనే ఉన్నది ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అయితే ఇందాకే మీకు చెప్పాను నో అడ్జుడికేషన్ జ్యుడిక్షన్ అవార్డు రిలేటెడ్ టు ఒకటి ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఒకటి అండ్ డీ లిమిటేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిందని సో ఈ క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చారు మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ కేసెస్ ఒకటి ఫెడరల్ కేసెస్ ఒకటి కేసెస్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ సో దీన్ని మీరు ఈజీగా ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ ఎక్స్క్లూడ్ జ్యుడిక్షన్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఫెడరల్ కేసెస్ అంటే స్టేట్కి యూనియన్ కి అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్స్ కి సో ఇది ఒక్కటే ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యుడిక్షన్ అండర్ ద ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ సో మిగతా మనం ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ పవర్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు ద ఫాలోయింగ్ జడ్జ్మెంట్ డిక్రీస్ ఎక్సెట్రా సంబంధించింది సో వన్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్డర్ సెకండ్ ఎనీ కోర్ట్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ఆర్ అండర్ ఎనీ లా రిలేటెడ్ టు ద అర్బన్ ఫోర్సెస్ థర్డ్ వన్ ఏమో క్రిమినల్ కేసెస్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ పవర్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ ఇక్కడ ఏం చేయడం డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ ద ఫాలోయింగ్ జడ్జ్మెంట్ సో అది ఏంటంటే అది ఎనీ కోర్ట్ ట్రిబ్యునల్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ఆర్ అండర్ ఎనీ లా రిలేటెడ్ టు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా సో ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ ఇంటర్వ్యూ మార్డర్ కాదండి అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్ కూడా కాదు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎమాంగ్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్స్ రిజల్యూషన్ ఆర్బిట్రేషన్ కాన్సులేషన్ అండ్ మీడియే మీడియేషన్ ది అవార్డ్ ఈస్ బైండింగ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్బిట్రేషన్ ఆప్షన్ బి కాన్సులేషన్ ఆప్షన్ సి మెడిటేషన్ సారీ మీడియేషన్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దిస్ so three types of alternative disputes ayithe undo resolution anedi andulo arbitration okati conciliation okati mediation okati so the award is binding in the following mana telangana lo adi kuda hyderabad lo nanagram kuda nanagram kuda lo 
ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ ది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరు అంటే భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన మాజీ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన రమణ గారు ఉన్నప్పుడు దీన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఏదైతే అవార్డ్ ఈజ్ బైండింగ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చారు మనకు సో గుర్తుపెట్టుకుని ద అవార్డ్ ఈజ్ బైండింగ్ ఇన్ ద ఆర్బిట్రేషన్ అమౌంగ్ ద త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్స్ రిజల్యూషన్ అది అందులో ఒకటి ఆర్బిట్రేషన్ ఒకటి కాన్సిలేషన్ ఒకటి అండ్ మీడియేషన్ ఒకటి సో మనం అడిగింది ఏమిటి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో ద అవార్డ్ ఈస్ బైండింగ్ ఇన్ ద ఆర్బిట్రేషన్ అమౌంగ్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్స్ రిజల్యూషన్ సో త్రీ టైప్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్స్ రిజల్యూషన్ అంటే ఒకటి ఆర్బిట్రేషన్ ఒకటి కౌన్సిలేషన్ అండ్ మెడిటేషన్ సారీ మీడియేషన్ నాట్ మెడిటేషన్ సారీ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో నానగ్రామ్ గూడలో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేటర్ కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టు డిసైడ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ స్టే సారీ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ ఫాల్ అండర్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరి ఒక స్టేట్కి ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ కనుక ఉంటే ఆ డిస్ప్యూట్స్ని సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్న పవర్ ఏమిటి అంటే ఆ డిస్ప్యూట్ని సాల్వ్ చేయడానికి అంటే సెటిల్ చేయడానికి దీనికి అంటే ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏ ఆర్టికల్ కింద అంటే ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఏంటంటే డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద ఫెడరేషన్ విల్ బి విత్ ఇన్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ ఒరిజినల్ జ్యుడిక్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో మనం ఇంతవరకు ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు సంబంధించిన అంటే యూనియన్ జ్యుడిషరీలో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎప్పుడు మనం రోజు న్యూస్ పేపర్లో కనుక చూస్తే మనం ఖచ్చితంగా మనం సుప్రీం కోర్టు సంబంధించిన కొన్ని ఇప్పుడు కేసెస్ కేసెస్ అని చూస్తూ ఉంటాము రివ్యూ పిటిషన్స్ అని ఒరిజినల్ జ్యుడి జ్యుడిషన్ అని అప్పిలేట్ అని కాన్స్టల్ జ్యుడిషన్ అని రివ్యూ దాని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అని సో ఇలా చాలా వరకు తరచుగా మనం న్యూస్ చూస్తున్నాం కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని అండ్ పిల్ అని అంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అని జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అని సో ఇలాంటివి మనం తరచుగా న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం అంటే న్యూస్ పేపర్లో ఎప్పుడు చూస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకు దీనిపైన ఎక్కువ అంటే పాలిటీలో ఒకవేళ కనుక క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎక్కువగా దీనిపైన ఆడుతుంటారు అండ్ ఈ మధ్య మనకు ఎక్కువగా ఫోకస్ అనేది జ్యుడిసి పరి జ్యుడిసరి పైన ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అండ్ మీ మ్యారథాన్లో ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనం ప్రతి టాపిక్ పైన సబ్ టాపిక్లో కూడా మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు దీని 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 నుంచి బయటకు అయితే రావు క్వశ్చన్స్ సో మీకు అందరికీ ఇది చాలా వరకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్